हेलो फ्रेंड मैं रिवेंट अकेडमी से चंदू साहब हम लोग पंचायती राज देख रहे हैं इसी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पंचायती राज में हम ग्राम पंचायत के कुछ समितियां हैं और इन समितियों के बारे में देखते हैं समितियां इसलिए बनाया जाता है कि ग्राम पंचायत के जितने भी कर्तव्य है उनको निर्वाह सही तरीके से करने के लिए उन समिति बनाए जाते हैं ताकि उन समिति के निर्णयों से उनके कार्यो को निर्वाह किया जा सके ग्राम पंचायत में पांच समितियां बनाए जाते हैं पांच समितियां होते हैं और हर एक समिति में चार सदस्य होते हैं इसी तरीके से समिति जो होते हैं बनाए गए सामान्य प्रशासन समिति दूसरा है निर्माण एवं विकास के लिए जैसे कुछ निर्माण के लिए संबंध में आता है तो उनके लिए समिति बनाए गए हैं शिक्षा और स्वास्थ्य समाज कल्याण के लिए शिक्षा से संबंधित स्वास्थ्य से संबंधित और समाज के कल्याण के लिए जो भी नीति क्रियान्वित करने हैं उनके लिए समिति बनाए गए हैं वही कृषि पशु पालन मत्स्य पालन ये सारे चीजों के लिए हर अक्ष समिति बनाए गए हैं साथ में राजस्व और वन वानिकी या राजस्व और वानिकी के लिए भी समिति बनाए इस तरीके से ग्राम पंचायत में पांच समितियों बनाए गए पांच समिति बनाए गए हैं इन समितियों को देखते हैं गठन कैसे किए जाते हैं और किस किस के रखे जाते हैं तो गठन में जो होते हैं वही पंचायत के जो सदस्य होते हैं पंच लोग वही उनके सदस्य होंगे तो इसके लिए कहा गया है कि कोई भी पंच अधिकतम दो समितियों के सदस्य हो सकते हैं क्योंकि तो पहले जो हम लोग पढ़े कि पंचायत के जो होते हैं वार्ड जो होते हैं अधिकतम 20 होंगे 20 में 20 ही पंच बन के आएंगे जहां कम वार्ड है वहां के लिए कहा गया है कि कोई भी पंच जो है एक से अधिक समिति में सदस्य हो सकते लेकिन दो से अधिक समितियों के सदस्य नहीं हो सकते प्रत्येक समितियों की बात करें तो इनके सदस्य होंगे हर एक समिति में चार सदस्य होंगे इस तरीका से इन समितियों का गठन होगा गठन होने के पश्चात जैसे कि गठन होते हैं तो पहले इनका बैठक बुलाया जाता है बैठक होने के बाद उनको सदस्यता दी जाती है सदस्य एक बार हो जाने के बाद पंचायत के जितने औदी रहते हैं उतने तक के इन लोग सदस्य रहेंगे या फिर कहा जा सकता है कि पांच वर्षो के लिए इनके सदस्य रहेंगे इनके समितियों के सचिव देखते हैं क्योंकि जहां अध्यक्ष होते हैं वहां सचिव भी होते हैं तो समितियों के सचिव जो है जो सामान्य प्रशासन समिति और निर्माण विकास समिति होते हैं उनके सचिव वही होते हैं जो गांव के सचिव होते हैं जो गांव के सचिव होते हैं वही इन दोनों के सचिव होंगे वही शिक्षा स्वास्थ्य और समाज कल्याण के लिए इनके लिए दो ऑप्शन होते हैं या तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को रखे या फिर ग्राम विकास विस्तारक अधिकारी को रखे इस तरीके से इनके पास दो में से कोई एक रख सकते हैं वही कृषि पशुपालन या मत्स्य पालन इसके लिए है कृषि पशुपालन मत्स्य पालन के लिए इनके सहायक पशु चिकित्सा जो सहायक होते हैं अधिकारी होते हैं उनको रख सकते हैं या ग्राम विकास विस्तारित को अधिकारी को रख सकते हैं इस तरीके से ये भी दो में से कोई एक को अपने सचिव रख सकते हैं वही राजस्व और वन समिति वन समिति इन दोनों समिति के बारे में वन जो होते हैं उनके लिए वन रक्षक रख सकते हैं या फिर राजस्व के संबंधित पटवारी को रख सकते हैं इन दोनों में से किसी एक को सचिव के रूप में रख सकते हैं इस तरीके से कहा जा सकता है कि सचिव जो है अपने हिसाब से रख सकते हैं कोई भी फिर होते हैं स्थायी समितियों के सभापति कि जो समिति होंगे उनमें कोई एक मेन होंगे मुखिया होंगे उनको सभापति के रूप में माने जाएंगे तो इसमें कहा गया कि सामान्य प्रशासन जो पहले वाले समिति हम लोग देखे ये वाले इनमें सामान्य प्रशासन है तो इनके जो है सभापति वहां के खुद सरपंच ही होंगे सरपंच केवल एक ही समिति के सुबह सभापति होते हैं जो सामान्य प्रशासन के ही होते हैं वही शिक्षा और स्वास्थ्य से शिक्षा स्वास्थ्य समाज कल्याण के लिए होते हैं वहां के जो वहां के उप सरपंच होते हैं वही जो होंगे यहाँ के सभापति होंगे बाकी जो तीन बचते हैं समितियां ये तीनों समिति अपने सभा में से सदस्यों में से एक सभापति चुनेंगे इस तरीके से दो को होता है सरपंच उप सरपंच और बाकी तीन होते हैं वो अपने ही में से किसी एक को सभापति चुन लेते हैं इस प्रकार ये सभापति होते हैं गढ़पूर्ति के बारे में देखते हैं गढ़पूर्ति मतलब किसी बैठक को पूरा करने के लिए एक निश्चित संख्या है उसको गढ़पूर्ति बोलते हैं तो यहाँ पर सदस्य संख्या कम होते हैं तो कम होते हैं इसी नाम से इनके गढ़पूर्ति के लिए कहा गया है एक बटे दो सदस्य यानी आधा सदस्यों का होना अनिवार्य है अगर ये आधा सदस्य नहीं हुआ तो उनके बैठक को पूरा नहीं माना जाएगा और फिर से जब दोबारा बैठक होगा तो उसके लिए कहा गया है कि गढ़पूर्ति की आवश्यकता नहीं है और उस कंडीशन में ये भी कहा गया है कि उसमें नए विषय को नहीं जोड़ा जाएगा जो पुराने विषय है उसी पर चर्चा किए जाएंगे इसके साथ ही ये कहा गया है 
कि बैठकों में जो भी निर्णय होंगे बहुमत के आधार पर लेंगे बहुमत के आधार में कभी कभी होता है कि बहुमत के अभी दो बीच में बढ़ जाते हैं यानी बराबरी की स्थिति हो जाते उस समय उस समय उस समय सभापति के जो अध्यक्ष होते हैं वही निर्णायक मत देते हैं और फिर उस निर्णायक मत के बाद उसको ग्राम पंचायत के अगले बैठक में उनके सामने बैठक में रखा जाता है और फिर ग्राम पंचायत है इनको क्रियान्वित करते हैं या फिर पुनर्विचार के लिए उस निर्णय को फिर से भेज सकते हैं इस तरीके से ग्राम पंचायत के बैठकों में ये किया जाता है बैठक की बात करें तो बैठक जो होता है प्रति माह एक बैठक होना अनिवार्य इन समितियों की बात करो इन समितियों में प्रति माह एक बैठक होना अनिवार्य है इसके लिए सूचना तीन दिन पहले जो सभापति होते हैं वही देते हैं कि बैठक होना है बोल के तीन दिन पहले सभापति द्वारा दिए जाते हैं इस सूचना में इसमें जो होता है इस सूचना में ये होता है कि बैठक कहाँ होना है क्या होना है विषय क्या है ये सारे जो है विवरण होते हैं इसमें ग्राम पंचायत की जो सूचना पटल होते हैं वही इसको बैठक के लिए सूचना पटल में चस्पा किया जाता है ताकि आगे सारे देख ले और बैठक में भागे देखते हैं पंचायत के जितने समिति है उनके कार्य क्या क्या है तो देखते हैं पहले सामान्य प्रशासन समिति के कार्य सामान्य प्रशासन समिति जिनके अध्यक्ष तो सभापति सरपंच होते हैं उन्हीं के कार्य को देखते हैं कि वो ये जो है वो कार्य रखते हैं जो बजट से संबंधित वित्त से संबंधित होते हैं जैसे निर्माण कार्य को मंजूरी देना बजट एवं लेखा तैयार करना वित्त से संबंधित जितने भी होंगे ये सामान्य प्रशासन के समिति के द्वारा किए जाएंगे साथ ही जो ये समितियां हैं इनके जो बच जाते हैं कार्य उनके कार्य को भी सामान्य प्रशासन जो समिति है कार्य पूरा करते हैं इसके बाद आते हैं निर्माण एवं विकास समिति निर्माण और विकास समिति जो है योजनाओं को बनाना उन्हें लागू करना इनके प्रमुख कार्य है साथ ही लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास पर जोर देना होता है मतलब इनका ये जो है योजना बनाना और इनका लागू करना ही प्रमुख कार्य में से एक है इसके बाद देखते हैं शिक्षा स्वास्थ्य समाज कल्याण समिति ये जो समिति है अपने नाम के अनुसार शिक्षा से संबंधित जैसे स्कूल है प्राइमरी स्कूल है वहां निरीक्षा में जाना चेक करना टीचर आए हैं कि नहीं ये सारे शिक्षा समिति के अंतर्गत आते हैं स्वास्थ्य से संबंधित जैसे कि सामाजिक सेवा के संबंध स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण करना साथ में परिवार नियोजन को बढ़ावा देना ये सारे कार्य समाज के अंतर्गत समाज के अंतर्गत आते हैं समाज के अंतर्गत समाज समिति के अंतर्गत होते हैं कि एस टी एस सी के लिए बनाना मतलब ये को तीनों को एक साथ मिलाकर एक समिति बनाए गए हैं जिसको शिक्षा स्वास्थ्य समाज कल्याण और सारे कार्य जो है उनको एक साथ रखा गया है इसके बाद आता है कृषि पशुपालन मत्स्य पालन से ऐसे ये तीन भी एक साथ अलग अलग है लेकिन तीनों को एक साथ समिति के तौर पे रखे गए हैं जैसे कृषि के संबंध में उन्नत बीज के संबंध में वितरण करना है भूमि संबंधी होते हैं ये कृषि से रिलेटेड है लेकिन समितियां एक है इस नाम से इसको इसमें रखा गया है इसी प्रकार पशुपालन मत्स्य पालन डेयरी पालन ये डेयरी उद्योग जो होते हैं इनको प्रोत्साहन देना ये सारे पशुपालन में आते हैं इसके बाद आते हैं मत्स्य पालन जैसे वन के बारे में भी इसी में रखा गया जैसे वहां उद्योगिकी के सहयोग देना वन तो बोलते हैं इसमें लेकिन उद्यानिकी जो होते हैं सारे जैसे गांव में उद्यानिकी बने होते हैं इनके लिए सहयोग देना इसी समिति के ही मुख्य कार्य होते हैं फिर आता है राजस्व और वन समिति राजस्व और वन समिति में जो होते हैं राजस्व के लिए बीस सूत्री कार्यक्रम रखा गया है बीस सूत्री मतलब बीस को एक साथ जो है नियमों को एक साथ रखा गया है इनमें जो है लघु वन उपज के संबंधित जितने हैं वो वन समिति के अंतर्गत रखे गए इस तरीके से ये दो को एक साथ रखकर बनाया गया समिति है राजस्व के लिए 20 सूत्री है जिसमें 20 नियम रखे गए हैं और वन समिति के लिए लघु उपज और अन्य समितियों को रखा गया है इस तरीके से हमारे समिति समाप्त होते हैं नेक्स्ट जो लोग रोज होगा हम देखेंगे जनपद और जिला पंचायत के समिति देखेंगे अगर हम लोग का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए थैंक यू